Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Call Star Walking Dead, meine Damen und Herren. Wo wir heute hören wir zum Finale dieser wunderschönen DLC Dingsbumskirchen. Shell, hau ein raus, Alter, Geburtstagskind, vermute ich mal. Oder Gast einer solchen Feier zumindest. Das sieht ja nach einer sehr vielversprechenden Geburtstagsfeier aus, meine Damen und Herren. Aber also zumindest kann sie ganz gut Fleisch schneiden. Und Musik machen. Ist doch schon mal ein Anfang. Also ich meine, da fühlt man sich schon mal zumindest nicht ganz so einsam. Ist man auch nicht. Hau einen raus, Alter. Mach mal hier übelstes, hier übelstes Gitarrensolo, Mann. Ich bin dafür. Scheinbar außer mir keiner. 263, 36, meine Damen und Herren. Oder auch 63. <lacht> Michelle, your sister's getting pretty good, huh? Mm -hmm. Becca had a good teacher, Steph. Thank you for doing that. She needs something to focus on besides, you know, everything else. Yeah. Growing up in a world like this? What do you think that does to a kid? I'm trying to protect her from it as much as possible. Things are stable here, for now. I wanted to grow up with this, not what's outside these walls. Becca's a good kid. These are shit times, and she's gonna go through that. But if we can keep her from experiencing some of the shit I've seen... Thanks, Stephanie. Hurra! Thanks! Das heißt, danke schön! Entschuldigung mal bitte, hast du noch nie ein Rockkonzert geguckt oder was? Yeah, that was great. Thanks, sis. You think we can do something like this every week? Gitarre spielen. In der Welt, in der wir nichts anderes mehr zu tun haben, als in diesem Restaurant zu sitzen, können wir mit Sicherheit einmal die Woche That Gitarre spielen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir alle in auf es like wie eine weekly Talent Show. Das war amazing, Becca. Wir können alle ein bisschen mehr Musik in unseren Leben benutzen. Habe ich dir gesagt, dass ich eine Band spielte? Ja, Roman, du hast uns gesagt. Sie möchte nicht darüber sprechen. Okay, okay. In diesem Fall, lass uns zurück in die Arbeit gehen. Oh, and thanks to Boyd's hard work on the vegetable garden, we're having fresh soup tonight. Okay, let's get to it. You want to help me and Shell do the supply inspection? Cool. You check the flashlights this time. I'll look over the guns. Cool. Actually, I wanted to make sure our blades were in good condition first. No rush on the flashlights. Shell, when you get a sec, meet me out back. Help me feed the watchdogs. Sure thing. Show thanks, sagst du. Okay, also ich gehe jetzt was machen. Ich, ich dachte erst, ich, ich mache jetzt erstmal hier die Messer, ne? Ich, these knives are looking pretty ragged. Don't worry, they're on our list. Toll, danke. Also mein, <lacht> mein Beitrag ist mal wieder immens. Ich weiß. How are we doing on ammo? Better than we thought. We haven't had to use these for a while. What did Roman want? I don't know yet. Are you gonna find out? Yeah, in a sec. Ja, wir eben. Eins nach dem anderen. Wir müssen erstmal hier Fernrohre gucken. Oder was sind das dann? Huh. Granaten. Nein, das ist <lacht> weder noch. We never found the other flashlight? Nope. Still in the cornfield somewhere, I guess. Da kann man ja dann schon mal auch eine Nummer draus machen. You guys need help? Nah, we got this. Right, Becca? You go ahead and help Roman out back. Natürlich. Aber erst Bilder. The diner looked pretty nice back then. That's because they used to pay people to clean it. Also not as many dead visitors back then. Naja, also dafür wahrscheinlich der ein oder andere Alkoholiker, der trotzdem hier auch äh, für, das, äh, für das Restliche gesorgt hat. Wo muss ich hin? Ach hier. Äh, für das Restliche gesorgt hat, aber äh, was weiß ich schon. Ich habe auch keine Ahnung davon, meine Damen und Herren. Wollen wir mal sehen. Also, falls man sich hier nicht wieder alle und alle angucken kann. Ja, natürlich. Für den Fall, dass äh, Feuer ausbricht in der Welt, in der sowieso jedes Haus leer ist. Und wir ohne weiteres umziehen können, weil wer braucht schon Miete? Aber gut. <lacht> was weiß ich schon. This hasn't worked in a long time. Das ist schön. Also, <lacht> ich meine, wenn jetzt im wahren Leben so eine Person da stünde, die meinte, sie müsste zu jedem scheißen Kommentar abgeben, also ungefähr so wie ich, ich würde die Person natürlich sehr, sehr schätzen, meine Damen und Herren. <lacht> Smells good. Wunderschön. Ich dachte für eine Sekunde, dass sie im Grunde genommen den Löffel in die Hand nimmt und es mitteilt, dass es gut riecht und der Löffel wieder weglegt, aber... <lacht> we thought to bottle our water before it ran out. Was? Okay, das ist natürlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht zugehört habe, aber <lacht> ist natürlich auch logisch, dass der Typ, der muss natürlich unbedingt im hinterletzten Hinterraum dieser verfickten Anstalt leben. 
Thank God we have a garden now. Ja, Gott sei Dank. Hör mal, nicht, dass da Schweine sind, die wir dann irgendwann an Zombies verfüttern müssen, meine Damen und Herren. Apropos. Hi. Oh, you scared me. He's hungry. I guess he knows it's feeding time. Ist natürlich schön auch. Also, ob das jetzt moralisch so einwandfrei ist, ich, eben. It's not an animal, Roman. Well, it's not human either. Not anymore. You know, uh, your sister said she wouldn't mind doing this. Roman, we've talked about this. Becca doesn't need to deal with this kind of thing. Listen, I know you think that giving her an easy life is what's best, but it's really not. Nee, irgendwie ist das nicht, weil... Ja... This is far from an easy life, Roman. You know what ich meine, es bringt ja nichts, jetzt irgendwie dem Mädchen was vorzumachen, dass es irgendwie schön ist, weil es ist es nicht. As long as she knows how to protect herself, it's fine. I don't want her to stop caring about people. Das ist richtig. Okay. What's that one eating? I don't know. I'll check it out. I gotta get back out front. Looking forward to that soup. Der will mit Sicherheit jetzt überhaupt keine Bewandtnis haben, was dieses Ding da hinten macht. Mit dem reden noch, Leute. Das war ja war ein sehr, sehr ereignisreiches... Gott sei Dank können wir uns darüber unterhalten, meine Damen und Herren. So, komm, hau mal einen raus jetzt hier. Das ist jetzt bestimmt irgendwie... Keine Ahnung, ein ehemaliger Kompagnon dieser Gruppe oder so ein Scheiß. Irgendwas, irgendwas äh, Dramatisches. Oh Gott. Oh Gott. Was? Was denn? Ach, ein Hund. Äh. Okay, äh, kann ich jetzt hier nichts weitermachen? Es sieht nicht so aus, als könnte ich hier noch was machen. Okay, dann heißt, ich gehe dann jetzt einfach wieder zurück, oder what? Das ist jetzt, das ist jetzt der Plan. Also haben wir uns alle, alle, alle haben wir uns jetzt einmal angeguckt und dann hauen wir halt einfach wieder ab. Okay, ja, wenn ihr das sagt. Das sieht aus wie ein riesengroßer, überdimensionaler Regenwurm. Aber ich, ich hab überhaupt keine Ahnung. Ja, dann gehen wir lieber wieder rein. Auf Wiedersehen. War schön mit... <lacht> Sehr reif. Oh, Jesus, don't ever fucking do that again. Whoa, what's your problem? I do this all the time. You don't get all pissed off. You just, you can't go jumping out at people. Not anymore. It's not safe. But what if I had a weapon? I could have thought you were a walker. What are you talking about? I, look, I, I just saw our walkers out back eating a, a puppy. A puppy? Yeah. I guess it just got to me. You know, it was it was so little. You don't think about babies anymore, but after a while you just kind of accept this is it. Yeah. I guess you kind of forget. <laughs> right? But then, you know, there it is. You see it and you want to protect it and... And now it's gone. That sucks. Maybe if Clive dies next, we can put him out there instead. He'd make a better watchdog anyway. Becca. Shell, Becca, something's going on outside. Das ist korrekt. Vermutlich jetzt irgendwas mit Walkern zu tun. We gotta find Roman. Der ist doch gerade erst hier reingelaufen. Der ist, der, der ist vor keine Ahnung vier Minuten hier reingelaufen. Und schon geht alles den Bach runter. Das ist natürlich schön. Wenn ich mal drei Sekunden hinten nach einem Hund gucke, meine Damen und Herren, haben wir schon, haben wir schon alle verloren. Ja, ja. Wir, wir sind auf dem Weg. Wir, ich war nie mehr auf dem Weg als jetzt. Jesus. Largum. My God. Largum. What did you do? All I did was put on the blindfold and bind his wrists. Somebody else beat him up. He already had the cuts and bruises. Watchdogs caught him trying to steal supplies. Is he bitten? No. They didn't get that close. Who is he? I got no idea. I don't think he speaks English. I can't believe he just snuck the in. the second break-in we've had in the last couple of weeks. Last time we couldn't catch him. And they got away with more medicine than we could afford to lose. Well, we all know what it's like trying to survive out there. He just came in here for food. Let's just give him some. We'll send him on his what way. What if there are more of them? He could have been scouting. That's right. He could be part of a larger group. If there were more, I think we would have seen them by now. I mean, nobody travels alone by choice anymore, right? Boyd's right. We should just let him go. Why? Look at the poor bastard. We've all done the same thing trying to survive. We don't have to be responsible for him, but we can give him some food and let him take his own it's chances. It's not about his chances. It's about ours. 
What's to stop him from coming back? And armed next time. We could always use more hands keeping the place secure. Boyd, we don't need any more people here. And look at him. How is he he gonna... can't even speak English. Uh, this group works because we know how to communicate. Uh, Are you judging him based on race? Of course not. But come on. Well, he's not staying here. You let in a stranger and everything starts breaking down. The last time we did that, we lost Bree. And then Vernon with that goddamn boat. Vernon and the boat are the reason the group fell apart. Not trusting strangers. He made us beat up that guy with a mustache and steal his boat. We did that. I've regretted it ever since. <laughs> That's when our group fell apart. He can't stay here. I agree. Keeping him here is not an option. In his condition, it would be a drain on our resources. Look, we all know what we're talking about here, so let's stop dancing around it. We either let this guy go and take our chances, or we kill him. Also, ich werde mit Sicherheit nicht derjenige sein, der entscheidet, dass er stirbt, weil das Blödsinn ist. Also. Jesus Christ, are you serious? Roman's right. It's got to be one or the other. We are letting him go. Das Mädchen wird ihn umbringen, richtig? Sehe ich das richtig, dass das Mädchen umbringen wird? Ja, super. Is that really the answer? Stephanie, Boyd. You two don't think we should kill him. We know where Joyce and Clive stand on the subject. You're the swing vote here, Shell. What's it gonna be? Wird ihn mit Sicherheit nicht umbringen, das ist doch Quatsch. We have to set him free. We can't. He's not even armed. We can't just kill him. This isn't in self-defense. Isn't it though? If it means he can't come back to hurt us, that isn't the same thing. But last time, Joyce, that was a long time ago. If we kill this man, then we're giving up a part of ourselves that we can never get back. I'm not ready to let that go. Cut him free. I hope you guys know what you're doing. Oh, Give him some food, three or four cans, just as a gesture of good faith, and get him out of here. I don't know if you can understand a word I'm saying, but you better understand this. You came this close to death today, and if you ever, ever come near this place again, or tell anybody where we are, you wish you had died today. Ich meine, ich verstehe natürlich irgendwie, woher dieser Gedanke kommt, von wegen Sicherheit, aber man sollte sowas wie, keine Ahnung, seine Würde und so weiter und vor allem die Würde von anderen trotzdem nicht einfach deswegen verschenken und aus dem Fenster werfen. Das ist scheiße. Also. Do you have any fours? Nope. Do you have any sevens? Yep. I miss playing guitar for everyone. I mean, it was stupid, but fun. Why don't we do that anymore? Since the attack, there's a lot we don't do anymore. We shouldn't have let that guy go. Boyd would still be alive and everything would be the same. Boyd agreed it was the right thing to do. Anyway, Roman's obsessed with keeping this place secured now. You know that's impossible, right? Well, after last time... Roman isn't taking any chances. Then he should fix the loose board behind the storage lots. Becca, are you sneaking out again? Don't let anyone else know about that spot. Just in case. In case of what? In case something happens and we need to get out of here in a hurry. We've got to always be prepared. Shell, I need to talk to you. It's open. What's going on? Hey, Becca. Hey. When you uh, get a sec, I need you to come out and talk to me. It's important. Okay. I'll be outside. You'll see me. Give us a minute. Yeah. Just don't take too long. Bin ich ja mal gespannt, was das jetzt hier so und so weiter auf sich haben könnte, meine Damen und Herren. Probably nothing. Don't worry about it. 
He said it was important. Yeah, well, these days everything's important to Roman. Stay here. It'll be just a minute. I'll fill you in when I get back. Ja, das wollen wir mal sehen. Also, wahrscheinlich... Die haben mir bestimmt jetzt irgendwas mitzuteilen. Die schmeißen mich bestimmt hier raus, weil ich die Entscheidung getroffen habe, weil ich der Einzige bin, der einen Arsch in der Hose hat. Sowas wie Menschenrechte immer noch äh, <lacht> zu wahren und so weiter und so fort. Ja, müssen wir mal sehen. Das ist jetzt ein Gemälde. Sehr beeindruckend. Wobei, das sag ich... Also ich bin froh, wenn ich ohne mir den Fingergelenk, äh, Handgelenk zu brechen irgendwie ein Strichmännchen malen kann. Deswegen sollte ich da vermutlich ganz schnell und ganz fleißig den Ball flach halten, meine Damen und Herren. Aber das macht gar nichts. Joyce, do you know what's going on? I don't know if I should say anything. Please, what is it? They caught Stephanie stealing and then trying to escape. Oh my God. What are they gonna do? I don't know. What can we do? I'll go talk to Roman. We'll figure it out. Ja, das war ja klar. Also irgendwie irgendwas von intern musste natürlich jetzt kommen, weil von extern war ja quasi schon eine jegliche Bedrohung und so weiter da. Deswegen, hi. Nein, ich wollte eigentlich den Truck mir angucken, aber gut, dann. Du gehst jetzt nicht wieder zurück. Nein, du gehst jetzt. Roman? Good, you're here. Auch gut. I heard about Stephanie. I'm sorry. What are you gonna do? Ja, was nur? You know what we do. What happened? We caught her trying to escape. Maybe she wasn't. Maybe she just wanted to get outside these walls for a while. Ever since the incident, you've made this place feel, I don't know, oppressive. We've made it safe. She was definitely trying to escape. She had most of our ammo and medicine with her. She screwed us, Shell. All of us. And now we're in that position again where we can't keep her here and we can't let her go. You do know why I'm telling you this, right? No. You and Boyd were the ones who fought to let that guy go. Convinced us all to take that chance. Well, we did. And it was wrong. And now Boyd is dead. We're beyond the luxury of taking chances now, and I need to know that you're with us 100%. Ich meine, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber davon ab würde ich mir gerne die Seite der Frau noch mal anhören. Let's talk to her first. See if we can talk some sense into her. No. When she tried to sneak out and leave us without any medicine or extra ammo, she knew that could mean the death of any one of us. If we give her a second chance, She might not try to leave so quiet. Damit hat er natürlich yeah, recht. Das ist das Ding. Aber ich weiß ja nicht, ob das tatsächlich stimmt, was er so erzählt. I'll give you a few minutes to get your head together. God, what do I tell Becca? That's up to you. Whatever you say, I'll back you up. Ich meine, das Ding ist, für den Fall, dass sie tatsächlich versucht hat, uns da irgendwie über den Tisch zu ziehen, hat der Typ natürlich im Grunde genommen recht, dass sie eine Gefahr ist und dass sie irgendwie yeah. beseitigt werden muss. Am I in trouble? Nee. It's Stephanie. She stole a bunch of supplies and tried to escape. Oh my god. What the hell did she do that for? Roman says we have to... Kill her? Yeah. Why would she do this to us? Because this place isn't safe anymore. After those guys attacked us, even after we let their friend go, this place just hasn't been the same. Of course not. Roman's trying to make it better. Better? No one is happy anymore. We live like prisoners. But it's safe here. I mean, yeah, I want to get away every now and then, but I would never leave. That's crazy. Roman wants me to do it. I'm sorry. Let's just get it over with. Your gun's over there, in the drawer. Ja, aber so viel anderes bleibt uns ja nicht übrig. Wir können jetzt im Grunde genommen nur davon ausgehen... Was ist das? Ein Schlüssel. Wir können nur davon ausgehen, dass das äh, die Wahrheit ist, die der Typ uns da erzählt. Der Roman. 
We can just go. Nee, 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 so war das nicht gemeint. Nein, 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 so war das nicht gemeint. We've survived on our own before. If we just go, we can be out of here before anyone can do anything about it. Ja, vorbei, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Are you crazy? Gar nicht so, so where would we go? There's nothing out there. As long as we're here, we're safe. The group will protect us. But for how long? I don't know, longer than we'd survive out there. Besides, you know the rules. If we try to leave, Roman will hunt us down. We don't have a choice. This is who we are now. Ja, es ist ja eben doch so, dass wir eine Wahl haben. Und wenn man eine Wahl hat, dann ist diese Wahl auch irgendwie verführerisch. Nein, 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 nein. Also das auf keinen Fall. No, I'll do it. You shouldn't ever have to do something like this. I just need a second. This really sucks. Yeah, it does. Shell, it's time. Das ist jetzt der Moment, in dem ich entscheiden muss, <lacht> ob wir, ob wir Auto fahren oder ob wir. Okay, ähm, also irgendwie. Ciao. Ich meine, es ist ja schon schwierig jetzt, ne? weil auf der einen Seite hat man jetzt hier diese Gruppe und diese vermeintlich sichere, auf der anderen Seite, also zumindest ähm, nach außen hin sicher, aber wie sicher ist es von innen, wenn der Typ, äh, also der Roman offensichtlich jedes Mal, wenn irgendwer einen Fehltritt macht, ich meine gut, die, die Stephanie von mir aus, die hat jetzt irgendeinen Fehler gemacht und die muss natürlich jetzt dann irgendwie, wobei, der, der lässt mich nicht mal mehr mit der Frau reden, also ich weiß im Grunde genommen persönlich jetzt nicht mal mehr, was irgendwie los ist. Im Grunde genommen, abgesehen von seinen Erzählungen. Und er zwingt mich dazu, er, setzt, er stellt mich vor die Wahl, entweder er schmeißt mich raus oder ich bringe die Frau um. Das ist natürlich irgendwie, weißt du, deswegen ist dann die Frage, möchte man in so einer Gruppe okay, überhaupt okay. angehören oder möchte man einfach fahren? Weißt du was? Wir fahren. Scheiß drauf. What are you doing? Ach, nichts. Shell? Shell, what the hell? Sit down, get safe. Shell, hey! Adieu, mein Freund. No, he won't! What the fuck? No. God damn it! Es, ist, es bringt nicht so viel, glaube ich, meiner Meinung nach, in der Gruppe da zu bleiben, weil pff, irgendwie kennt, der, der Roman ist dadurch, dass der für mich so resolut ist, schon irgendwie gefährlich. Hi, wer bist du? Tag 400. <lacht> Wann sonst? We were right. There are survivors out here. Still alive? Oh, they're gonna be happy to get rescued. So how many are we talking about? I won't know for sure until I find them. Sure, sure. Das ist jetzt der Teaser für die für Teil 2, oder? So at least we know they want to be found. And I can see smoke in the distance. Probably a camp. I'm gonna try to make contact tonight. Great. Well, just be careful and use your best judgment. We're building a good community here. We want to keep it that way. Of course. Das hört sich ja vielversprechend an, meine Damen und Herren. Wollen wir mal hoffen, dass wir uns darin nicht täuschen. So ein kleines bisschen zumindest. Adieu. Er hat ja nicht allzu lange gehalten. Also, das ist mal, im Grunde genommen war es vielleicht sogar die richtige Entscheidung abzuhauen, weil offensichtlich die Gruppe, die da geblieben ist, das Ding auch nicht mehr so lange halten konnte. Das waren ja jetzt nur, was weiß ich, ich sag mal, 150 Tage oder so. Ach, geht das jetzt noch weiter? I found him. Holy shit. Good job. Everything okay? So far so good. I'm gonna try to talk to him. Wish me luck. Yeah, good luck. Be careful. Don't try to force him into anything. Just get as many of them as you can. Ich habe jetzt irgendwie bekannte Gesichter erwartet, aber Hey. Don't you bit. Ach hi. Ach die. Ach die haben sich zufällig hier getroffen. Don't fucking move. Who the fuck are you? My name is Tavia. How did you find us? I found your note. I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors to rescue them. We have food, clean water, and shelter for everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. God, this sounds too good to be true, but I think it is. Bonnie, get real. Just because you have to tell the truth all the time doesn't mean everyone else does. If I didn't trust people, I'd be dead. I know that for sure. People can care about you if you let them. Like Leland cared when he let you run off alone. That's enough, Becca. Guys, look. If I learned one thing from Danny, it's that we have to stick together and protect ourselves. What? That guy was an asshole. You should be happy he got killed before Shell and Becca joined us. Why? Don't worry about it. 
Yeah, screw this. We don't know what kind of people we're dealing with. The only reason I'm with you guys is because Vince saved my life. Look, we need people, plain and simple. You folks can decide if you want to come as a group or split up or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes, I'm going to be getting back in my car and on my way. Hopefully, at least some of you will follow me. Well, I'm going. Maybe we should go too, sis. If Roman is still looking for us, he wouldn't be able to do anything to us there. There's no way that guy is still looking for you. We've been to that truck stop. There's no one left. Roman's not a problem. It's following her that'll get you killed. Look, I know it's a risk, but what else is there? If you guys are going, then so are we. I don't like this, guys. We should just walk away. I don't trust her. Of course you don't, Russell. You don't trust anyone. What will it take to convince you? I don't know. Russell, come on. Oh, come on, guys. I mean, we left those photos so that someone could find us, didn't we? Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. We've all seen it. Well, we turned out all right, didn't we? You clearly outnumber me. If you wanted to overpower me, you could. Hell, I'll even go along as your hostage until you feel safe. No one is gonna hurt you. That's not a bad idea, actually. And I'll do it. Because I know when you guys see this place, you'll change your minds. Look, I know you guys are wary, and you have every right to be. You don't know me from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy fuckers out there. All I'm here to do is make an offer. You can come with me, or you can stay here. The choice is yours. So, who wants to come with me? I'm, I'm just not sure. We've been out here for so long and seen so much bullshit. I mean, is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. But being smart, that's what's keeping us alive. It's your choice. Again, I'm not trying to force you or convince you. As long as you're willing to obey the rules and pull your weight, you're welcome to come. But you've got to decide now. We're not going to be out this way again for a long time. We understand. I think we've all made up our minds. Well, I guess we have our group. What do you want to do with these? This is a good thing. I know it is. Muss ja, wie viel andere Wahl hast du ansonsten musst du den Rest deines Lebens da draußen verbringen und dann ist die Frage Wie lange der Rest deines Lebens überhaupt dauern wird, wenn du da bleibst, wo du jetzt bist? Also, How do we know this will work out? Überhaupt nicht. Beziehungsweise doch, klar, es ist ein Videospiel, also... <lacht> What's the alternative? Staying out here? Ja, es sähe tatsächlich nicht sonderlich vielversprechend aus, von daher sind wir mal froh, dass wir jetzt die Alternative da aufgezeigt bekommen haben. Also, <lacht> ja, was, was haben wir denn? Äh, Danny oder Justin? Wessen Fuß hast du abgeschossen? Ja, ich, warum auch immer 70% der Leute für Justin entschieden haben, äh, ist auch egal. Bleiben oder gehen? Bist du im Auto geblieben oder ausgestiegen? 50% der Spieler sind ausgestiegen, Gott sei Dank. <lacht> das ist aber ziemlich glatte Zahlen, oder? Also spielen, haben da so wenig Leute gespielt oder sind die Zahlen tatsächlich so glatt, ist egal. Ich fand das jedenfalls sehr interessant, meine Damen und Herren. Also ich meine, als ich meine gut, wir sind jetzt in der in der glücklichen Situation, sagen zu können, dass Teil 2 bereits erschienen ist, so dass wir jetzt nicht irgendwie, also das ist jetzt für uns nicht mehr ein Teil von, also für mich persönlich nicht mehr Teil von Teil 1, sondern eigentlich im Grunde genommen das Vorspiel zu Teil 2, der ja dann natürlich direkt im Anschluss kommt. Da ja jetzt die äh, Mid-Season-Premiere äh, am 15. Februar und so weiter stattfindet, werde ich natürlich da dann äh, Season 2 starten als äh, Playthrough und so weiter und so fort. Deswegen passt das für mich jetzt eigentlich ganz gut zusammen, weil ich davon ausgehe dass natürlich, dass das die Leute jetzt aus Teil 2 sind. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir nur Teil 1 hatten, wie die Leute damals, als der DLC erschienen ist, kann ich natürlich auch deren Bedenken nachvollziehen, dass die sagen, okay, was soll ich mit dem Kram jetzt, weil 
da, die musst du wahrscheinlich noch, ich sag jetzt mal ein Dreivierteljahr oder was warten, wenn nicht noch länger bis Teil 2 ähm, erschienen ist. Ich hätte das vielleicht irgendwie, jetzt, keine Ahnung, so wie, so wie Metal Gear Solid 5 das gemacht hat, irgendwie so, so ein bisschen mit so einer Vorgeschichte vorher veröffentlicht, anstatt nachher nach Teil 1, aber was weiß ich. Also mir hat es auf jeden Fall irgendwie gefallen, weil, keine Ahnung, so ein paar Leute kennengelernt, wir wissen jetzt, wer wer ist und wer wie in die Situation gekommen ist, in der wir die Leute dann vorfinden und so weiter und so fort. Von daher war das schon okay, meine Damen und Herren. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Wie gesagt, wir sehen uns dann in äh, hier Season 2, meine Damen und Herren, am 15. <lacht> bis dahin. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart und hochoffiziell wegenerweise bis zum nächsten Video. Ja, yeah, meine Damen und Herren. Tschüss.